با سلام آنا نامجوفر هستم کتاب امریکن انگلیش فایل دو درس هفت سی رو با هم شروع می کنیم درس هفت سی نوشته Learn a language in a month یعنی توی یک ماه زبان یاد گرفتن به نظر شما میشه توی یک ماه زبان یاد گرفت Learn a language in a month گرامر درسمون استارتش با have to, don't have to, must, must not و can't هست پرونانسیشن دقیق و عموم این واژه هفته هستش ما میخونیمش هفتو هفتو خب درسته ولی اگه بخواین خیلی مثل خود امریکن ها تلفظ بکنین میگین هفته هفته دون هفته دون هفته مس مس من تهش رو دوباره تلفظ نمی کنم مس نات مس نات اگه بخوام دوباره خیلی امریکن تر بگم بگم مس نات مس نات کلن تا ده تلفظ میشن و کن can دوباره can't نمیگم can پس دقت کنید میتونید تلفظ ساده داشته باشید میتونید تلفظ امریکن داشته باشید هیچ اشکالی نداره اگر من به جای هفته بگم have to هیچ اشکالی نداره پس این رو بریزید دور که فلانی مثلا تلفظش خیلی امریکن نیست و اون فلانی اینجوریه و هر کسی توی دنیا تمام آدم های دنیا لحجه خاص خودشون رو دارن هیچ ایرادی هم نداره هر کی هر جور تلفظ میکنه کاملا هم درسته و مهم اینه که گرامر درست استفاده بکنید یا have to pay before the end of the month خب گفتی که شما باید پرداخت بکنین اینجا ما هفته و دون هفته و ماست و ماست نات اینا به معنی باید و نباید هستن دیگه حالا تفاوتش رو میفهمیم کم کم میگه you have to pay before the end of the month شما مجبورید که پرداخت بکنین قبل از آخر ما you don't have to pay the, to see this میگه که شما مجبور نیستین که پرداخت بکنین که اینو ببینین you don't have to see You don't have to pay. You must not eat here. You must not eat, eat here. پس چی میگه شما نباید اینجا بخورید. You must turn off your cell phone before you come in. You must turn off your cell phone before you come in. بعدی you can't talk here. شما نمیتونید اینجا صحبت بکنید. خب ما الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم راجع به have to و must و must not صحبت میکنیم. این واژه کنت یعنی توانستن پس میگه تو نمیتونی اینجا صحبت کنی یعنی در از نباید صحبت بکنیم اگر بخوایم به این عکس ها نگاه بکنیم شما به نظرتون برای این سلفون که روش حالا یه علامت فربیدن نوشته چی باید بگیم؟ میگه you can't talk here you can't talk here پس پارت A میره توی پنج نگاه کن پس A میره پنج من جواب ها رو براتون بذارم ببینیم جواب هاش کجاست خب به احتمال زیاد جواب هاش توی آدیو هستش خب گفته که پارت B رو نگاه کنید گفته که you have to pay before the end of the month شما باید پرداخت بکنید قبل از این که ماه تموم بشه کجاست به نظرتون کدومه خب بریم ببینیم you don't have to pay to see this شما نباید اینجا پرداخت بکنید که اینو ببینید گفته tonight's movie titanic admission free مجبور نیستیم پرداخت بکنید پس پارت B میاد اینجا A اینم B گفته که course fees to be paid in advance شما قبلش باید پرداخت بکنید پس you have to pay before the end of the month من اینجا پارت C رو می نویسم توی گفته که silence, examine progress. You must not in here, you turn off your cell phone. آها خب اینجا گفته you must turn off your cell phone before you come in. پس A میاد اینجا چون یه ذره شبیه هم بودن و این silence که گفته که سکوت امتحان داره انجام میشه پارت D میاد توی این قسمت. من پارت دی رو اینجا برتون بنویسم خب You must not eat here پس شما نمیتونید اینجا غذا بخورید گفته No food to be taken into the library هیچ غذایی نمیتونید با خودتون ببرید داخل کتاب خونه پس پارت ای هم میاد اینجا عزیزان این هم به این صورت و گفته که Which two phrases mean it is a rule there is an obligation to do this میگه که دو تا قانونی که رول 
قانونی که هستش و obligation اجباره شما باید انجامش بدین there is an obligation to do this پس میگه you have to و یا you must you have to و you must which phrase means کدوم عبارت این معنی رو میده it is an obligatory or it is a necessary کدومشونه که میگیم uh, it is an obligatory or it is a necessary uh, ما اینجا باید بنویسیم چی you <coughs> It isn't obligatory or it isn't necessary. لازم هم نیستش که انجام بدیم ببینید. پس نه واجبه نه لازمه. You don't have to. خب پس لازم نیست منفیش میکنی. You don't have to. Which two phrases mean it isn't permitted? دو تا عبارتی که معنی میده it isn't permitted. اجازه ندارید. It is against the rule. یعنی زد قوانینه. You must not و یا you can't. You must not و یا you can't. بریم سراغ صفحه 138. پارت C گفته چی؟ هفته. Don't have to. Uh, must, must not و can't. I have to get up at 7 every day. She has to speak English at work. ما اگر برای شکل سوممون بخوایم هفته بذاریم تبدیلش میکنیم به has to. نگتیوش هم همونها رو منفی میکنیم We don't have to She doesn't have to خب اگه بخوایم سوالی بکنیم Do you have to? Do I have to? What time does she have to? What time do you have to? خب این هم به این ترتیب گرامرش هیچ کاری نداره برای have to این ستا مثال بود حالا میریم سراغ مثال must اینجا یه تفاوت خیلی ریز بین نگتیو های must not و don't have to هستش. Don't have to معنی اینه که اجازه نداری، مج... ببخشید مجبور نیستی. پس یه کاری رو مجبور نیستی بکنی. تو مجبور نیستی امروز بری بیرون. هوا حالا خی... مثلا تو حالا امروز پول نداری مجبور نیستی فلان کتابو بخری. یا امروز پول نداری ف... مجبور نیستی فلان کارو بکنی. خب ولی must not یعنی تو نباید این کار رو بکنی پس obligationه میگه you must do your homework tonight شما باید تکالیفتون رو امشب انجام بدین she must clean up her room before she goes out باید اتاقش قبل از اینکه بره بیرون تمیز کنه you must not leave your bags here شما نباید کتاب هاتو اینجا ببخشید کیفت رو اینجا رها بکنی You can't bring food into the library نمیتونی غذا بیاری توی کتاب خونه پس تفاوتشون همینه ما الان دقیقا توضیحی که من دادم اینجا گفته Must not و don't have to گفته must not and don't have to have completely different meanings کاملا تفاوتشون با هم زیاده متفاوت هستن معنیشون متفاوته You must not go You don't have to go But it is not obligatory and necessary. But you must not go. You can't go. It is prohibited. You don't have to go means you can go if you want to. But it is not obligatory or necessary. But تفاوت این دوتا همونی که من برتون توضیح دادم. In personal you, we often use have to and must with impersonal you. You means people in general. میگه you have to یعنی مردم نباید. پس ما اینجا معنی you به معنای مردمه به صورت کلی میگه you have to wear a seat belt in the car پس یعنی مردم باید ببندن سیت بلتشون رو ببندن توی ماشین کمربند این منشون رو you can't take photos in the museum شما نمیتونین توی موزه عکس بگیرین شما you people مردم پس اگر مشکلی برای این قسمت ندارین لطفا این پارت رو انجام بدین هفت سی ویدیو رو پاس کنین اینم از جوابش و بریم سراغ این قسمت ویدیو رو پاس کنین و اینم از جواب برگردیم سراغ صفحه 56 و ادامه درسمون خب ادامه درسمون pronunciation sentence stress داره گفته listen again and repeat the sentence copy the rhythm دقیقا جواب های این قسمت که من نوشتم اینجا بود که حالا ما اون لحظه گمش کرده بودیم گفته number one my sister has to travel a lot او oh, ببخشید این اون نیستش listen and write five sentences میگه که 
گوش بدین و پنج تا جمله بنویسین این پنج تا جمله رو من میذارم یه برگه بردارین و داخل برگه یادداشت بکنین 3.36 1 My sister has to travel a lot 2 You can't smoke in here Three. Do you have to wear a uniform to school? Four. He doesn't have to work on weekends. Five. You must show an ID card at the gate. Okay. Va in ham as part of job. My sister has to travel a lot. Number two, you can't smoke in here. Number three, do you have to wear a uniform to school? Number four. He doesn't have to work on weekends. Number five, you must show an ID card at the gate. خب، بریم سراغ پارت بعدی و ریدینگ و لیسنینگ امون هستش. گفته که do you think people from your country are good at learning languages? آیا مردم توی کشور شما خوبه، خوب هستن توی یادگیری زبان؟ چرا آره، چرا نه؟ Are American people good at learning your language? آیا آمریکایی ها خوب هستن توی یادگیری زبان؟ Read about Max, an American journalist. راجب Max بخونین که یه جورنالیست آمریکایی هستش who took an intensive Spanish course کسی که کلاس فشرده اسپانیایی برداشته intensive به معنی فشرده هست. Then cover the article and answer the question. پر بکنین این مقاله رو و جواب بدین این کوشن ها و سوال ها سوال هامون چیا هست بریم کیورد هاشو پیدا کنیم what reputation do american have میگه به چی معروف هستن reputation معنی معروف هستن what experiment did max's newspaper want to do میگه چه آزمایشی میخواد انجام بده why did max choose to learn spanish چرا میخواد اسپانیایی یاد بگیره Where did he take the course? کجا این دوره رو برداشته و how long was it? چند وقت طول کشید؟ What did he find easy? به نظرش چی خیلی راحت بود و به نظرش why did he find difficult about Spanish? راجع به اسپانیایی چی سخت بود؟ What were the four tests? اون چهار تا تست چی بود و what were the rules? اون قانون هاش چی بود؟ من لیسنی اگر لیسنی داشته باشه که لیسنی رو پخش میکنیم ببینیم دقیقا چی هستش و جواب سوال هامون رو بریم البته فکر می کنم گفته که پارت اول رید آره درسته ما بعد اول این آرتیکل رو بخونیم گفته که I will survive in Spanish میگه من توی اسپانیایی دوام آوردم survive کردم survive خیلی معنی های خوبی داره شما وقتی که مثلا میخواید مثلا حالا توی یه سانهه هوایی میگین مثلا فلانی زنده موند خب پس he survived in uh, airplane accident خب یا yeah, airplane crash survived survive کرده یا مثلا شما میگین من آلمانی مثلا یه مقدار بلدم میتونم از پس خودم بر بیام تو آلمان so I know German language I can survive in Germany پس شد من میتونم سروایف بکنم میتونم دوام بیارم فلان جا پس دو تا معنی متفاوت و باحال داره American have a reputation for being bad at learning languages همین اول گفته آمریکایی ها خیلی بدن معروف هم به این که بدن توی آ, یادگیری زبان But it is really true? Is it really true? آیا واقعا درسته؟ 
I work for a newspaper that was doing a series of article about this. من توی یه نیوزپیپر کار میکنم و برای یه نیوزپیپر کار میکنم و آرتیکل می نیسیم. As an experiment با عنوان یه آزمایش they ask me to try and learn a completely new language for one month. میگه که از من سوال پرسیدن و تلاش کردن و یاد گرفتن and learn a completely new language. یاد گرفتن یه زبان جدید for, month, for one month برای یک ماه Then I had to go to the country and take some tests um, من باید برم Then I had to go باید برم حتما به country to the country and take some tests باید تست ها رو انجام بدم to see که ببینم که آیا if I could survive میتونم دوام بیارم in different situations توی حالت های مختلف I decided to study Spanish because I would, I would like to visit Puerto Rico and other places in Latin America in the future من تصمیم گرفتم که اسپانیایی بخونم به خاطر اینکه میخواستم برم پورتو ریکو و جاهای دیگه که لاتین امریکا هستش در آینده If I go, اگه من برم I don't want to be the typical American who expects everyone else to speak English نمیخوام مثل همه ی آدم های عادی امریکن باشم که فقط انگلیسی حرف میزنن I took a one month intensive course in Spanish at a language school in Washington. میگه که من یک کلاس فشرده یک ماه اسپانیایی برداشتم at a language school توی یک زبان کده یعنی مدرسه زبان توی واشنگتن دی سی. I was a complete beginner. من uh, کاملا یه beginner بودم. یه مبتدی بودم. But I soon, ولی به زودی, I soon found that some Spanish words are very similar to English ones. فهمیدم که کلمه های اسپانیایی خیلی هاشون شبیه هن به انگلیسی. For example, hola isn't very different from hello. And English... English is very similar to English. مثلا اولا میشه hello و English میشه English. But other things were more difficult. خیلی هاشون سخت بودن. For example, the verb in Spanish changes for each person and that means you have to learn a lot of different endings. و اینجا گفته که کجا بودیم for example برای مثال the verb in Spanish فعل ها توی اسپانیایی تغییر می کنن برای هر آدم و این به این معنیه که شما مجبور هستین یک آلمه کلمه یاد بگیرید My biggest problem was the pronunciation مشکل بزرگتر مشکل من تلفظ بود I found it very difficult to pronounce some letters in Spanish من خیلی برام سخت بود که بتونم پرنانس بکنم کلمه ها رو به اسمانیه especially R and J I downloaded sentences in Spanish onto my smartphone من یه اپلیکیشن دانلود کردم توی سمارت فونم و بهش گوش می دادم و ریپیت می کردم بارها و بارها اگین و اگین When my course ended وقتی که کورسم تمام شد I went to San Juan, Puerto Rico for a long weekend to take my test که تستم رو بدم A Spanish teacher بریم بالا A Spanish teacher named Nilda came with me and gave me a score out of 10 for each test and then a final score for everything. میگه که می a score میگه که gave me a score به من یه score داد از ده for each test then final score for everything. خب بریم سراغ listening مون اول جواب هامون بریم جواب هامون نسبت به این چیزی که خوندیم چی شد. جواب ها به این صورت یادداشت بفرمایید تا من برم سراغ لیسنینگ پارت لیسنینگ رو من قبل از اینکه براتون بذارم میخوام ترو فالس هستش میخوام بخونم که کیبورد ها رو ب... پیدا بکنیم the waiter didn't understand max میگه waiter یا هم پیش خدمت ام... نفهمید max چی میگه the bill was 6 dollar صورت حساب 6 دلار بود The drug store داروخونه was on the first street توی خیابون اول بود on the right سمت راست The driver understood the name of the fort driver یا راننده فهمید اسم اون fort رو یا اون قلعه رو Max made a grammar mistake Max um, یه غلط گرامری داشت when he left the voicemail message وقتی که voicemail message گذاشت Max final score was 8 Max 8 هشت گرفت Max says you can learn Spanish in a month Max گفت که شما میتونید اسپانیایی یاد بگیرید توی یک ماه 
بریم گوش بدیم I arrived at the airport in San Juan, Puerto Rico, where I met Nilda. Hola, soy Max. Encantada. Soy Nilda. Nilda took me to my hotel, and that evening we went to eat, and it was time for my first test. I had to order a sandwich and a drink in a cafe, and then ask for the check. I sat down at a table, and I tried to order a soda and a chicken sandwich. Por favor, una refresco y un emparadado de pollo. Enseguida. Terrific. The waiter understood me the first time. My pronunciation wasn't perfect, but I got my soda and my sandwich. I really enjoyed it. But then the more difficult part, asking for the check. Cuanto es? Seis noventa. Como? Seis noventa. 690. I understood. Nilda gave me eight points for the test. I was very happy with that. Next, we went out on the street. Test number two was asking for directions and understanding them. We were on a narrow street, and I had to stop someone and ask him or her for the nearest drugstore, una farmacia. I stopped a woman. At first, I didn't understand anything she said. Siga derecho y tome la segunda calle a la izquierda. Hay una farmacia en esa calle. I asked the woman to speak more slowly. Todo derecho y tome la segunda calle a la izquierda. Izquierda. I got it this time, I think. The second street on the left. I followed the directions, and guess what? There was a drugstore there. Seven points from Nilda. Test number three. I wasn't looking forward to this one. I had to take a taxi to a historical place in San Juan. Nilda wrote down the name of the place on a piece of paper. It was the name of an old fort near the ocean. We stopped a taxi. El Moro, por favor. ¿Qué? ¿A dónde? He didn't understand me. I tried again, but he still didn't understand. I was desperate, so I said... Fort, old, water. Ah, el morro. Finally, Nilda only gave me five points because I ended up using English. Still, at least I made the taxi driver understand where I wanted to go. And so to the final test. I had to leave a message in Spanish on somebody's voicemail. I had to give my name, spell it, and ask the person to call me back. Nilda gave me the number. It was one of her friends named Lourdes, and I dialed. I was feeling a little nervous at this point, because talking on the phone in a foreign language is never easy. Deje su mensaje después de la señal. Uh, buenas noches. Soy Max. Max? M-A-R-X. Uh, por favor, llamarme esta noche... Oh, yes, a las ocho y media. Uh, gracias. Well, my grammar wasn't correct, but I left the message. Half an hour later, at 8.30, Lord has called me. Success! Nilda gave me eight points. That was the end of my four tests. Nilda was happy with me. My final score was seven. I was very happy with that. So, how much can you learn in a month? Well, of course, you can't learn Spanish in a month, but you can learn enough to survive if you are on vacation or on a trip. Now I want to go back to Washington, D.C. and try and learn some more. I Adios. لیسنینگ رو گوش بدین که بتونین بر خودتون یک مرور کامل بکنین و معنی بکنین حالا پاز بکنین ویدیو رو چون من دیدم خیلی طولانیه به نظرم خیلی واجب نیستش حالا همه رو مجددن گوش بدیم The waiter didn't understand Max به نظر شما جواب های اینا true false چی شد؟ 
Number one is F because the waiter understood him. Number two is uh, F, in false. It was $6.90. Number three is false. It was the second street on the left. And number four is F. He didn't understand. Number five is true. Number six is F. His final score was seven. And number seven is F. You can't learn Spanish in a month, but you can learn enough to survive. شما میتونید یاد بگیرید یه مقدار ولی نه اینکه بتونید حالا کلن مثلا کار خاصی انجام بدید. میتونید فقط سروایف بکنید. پس تستمون چی بود؟ اینجا گفته که تست. You have to order a drink and sandwich in a cafe. شما میتونید توی کافه رستوران سفارش بدین ask how much it is and understand the price ask for direction میتونید برای آدرس بپرسین و take a taxi to the historical building in San Juan and the number four leave a message on somebody's voicemail میتونید مسیج بذارین روی ویسمیلی نفر rules قانونش چیه you can't use a dictionary or phrase book you can't speak English at any time نمیتونید انگلیسی صحبت بکنید هر وقت خواستین you can't use your hands or mime or write anything down. Very important body و vocabulary modifiers. بچا modifiers یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه یه کلمه رو خیلی شدت بهش بدیم یا بریمش بالا یا بریمش پایین. مثلا very درسته؟ من با very میگم مثلا خیلی سخته. پس سخته خیلی سخته. Very difficult. Difficult or very difficult. ما علاوه بر very کلمه های دیگه هم داریم. مثل چی؟ مثل به این صورت. Extremely. پس من اول اینجا میذارم. Extremely. شدت extremely خیلی بالاتره. Really. واقعا به شدت زیاد. پس بعد از extremely really رو میذارم. Very خودش نوشته. Fairly. 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 A little bit. A little bit. A little bit. Not very. Not very. یک بار دیگه تکرار میکنم. I repeat it one more time. So extremely, really, very, fairly, a little bit, not very. A little bit گفته we only use a little bit before negative adjective. ما a little bit رو قبل از uh, adjective های منفی میذاریم. A little bit difficult, a little bit slowly. پس ما اگر بار منفی داشته باشه ال دل بیت میذاریم یا ال دل خالی میذاریم گفته که ما اینجا complete sentence with one word or phrase so that it makes the true sentence compare with the partner جواب ها رو چک بکنیم گفته I'm not very good at learning language گفته I'm a little bit motivated to improve my English جواب های خودتون هم میتونید بذارید فرقی نمی کنه حالا اینجا گفته fairly, very, really, extremely به همین ترتیب How well do you think you could do Max's for t- test in English and why? I think I could order a drink and a sandwich fairly well. Um, اینجا معنیش بکنیم گفته من فکر میکنم میتونم order بدم یه drink و یه ساندویچ fairly well. یعنی خیلی خوب خیلی عالی. Uh, این سوال هایی که توی این قسمت توی این باکس نوشته اینا رو باید خودتون از خودتون بپرسین جواب بدین بلند بلند تکرار کنین مثل ویدیوهای قبلی که من بارها تکرار کردم برای خودتون سوال و جواب کنین من الان نیستم که بتونم ازتون سوال بپرسم و شما جواب بدین پس uh, بارها تکرار رو تمرین که بتونید uh, به این سوال ها پاسخ بدین و سعی کنید گرامر اون درس رو توی جواب هاتون بیارین درسمون همینجا تموم شد درس هفت کلن تموم شد و جلسه آینده درس هشت رو با هم شروع میکنین تا جلسه آینده خدا نگهدار موسیقی